நாளிலே தியானத்திற்கு ஆதாரமாக எசாயாத்திற்கு தரிசன புத்தகம் அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கின்றேன் கத்தருடைய வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவர்களே அவருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் என்னுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் உங்களை பகைத்து அவர் உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும்படி காணப்படுவார் ஆண்டவர் போதும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும்படி காணப்படுவார் கடவுள் உங்களிடத்தில் அவர் எப்படி இருக்க போகிறார் வரும் நாட்களிலே என்றால் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும்படி செயல்படுவார் ஆமேன் ஆண்டவர் ஏன் ஆண்டவர் இப்படி சோதிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டார் அவர் செயல்கூடிய செயல்களை நினைச்சு நான் சந்தோஷப்பட போகிறேன் ஆமேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆண்டவர் எனக்கு நன்மைகளை செய்ய போகிறார் ஆண்டவர் எனக்கு விடுதலை கொடுக்க போகிறார் ஆண்டவர் எனக்கு மகிமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார் இந்த வருகிற காலங்களிலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும்படி காணப்படுவேன் ஸோ இது விஷயமா நிறைய காரியங்களை சொல்லலாம் முழு வேதாகமத்தில் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் ஜீசஸ் கிரைஸ் இந்த பூமிக்கு வந்த பிறகு அவர் ஜனங்களுக்கு நடுவிலே சந்தோஷம் உண்டாக அவர் காணப்பட்ட விதத்தை மையப்படுத்தி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களோடு நான் பேச போகிறேன் அல்ல லூயா தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் உண்டாக அவர் காணப்பட வேண்டுமானால் நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பு பிறக்கும் போதே ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை ஜனங்கள் பெற்றார்கள் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த அந்த நாளிலே வயல்வெளியிலே மந்தைகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த அந்த மேய்ப்பர்களுக்கு நடுவிலே கத்தருடைய தூதன் தோன்றி பயப்படாதே இருங்கள் எல்லா ஜனத்திற்கும் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாக்கினர் செய்தி இயேசு பிறந்ததே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் இயேசுவை தேடி அஸ்ட்ராலஜி பார்க்கிறவங்க சாஸ்திரிகள் ஒரு நட்சத்திரத்தை கண்டோம் என்று வந்தார்கள் திடீர்னு நட்சத்திரம் மறைந்து போய்விட்டது அவங்க தப்பா ஏதோ அரண்மனைக்குள்ள போனதுனால நட்சத்திரத்தை பார்க்க முடியல வெளியில வந்த போது அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டு மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று ரெண்டு பத்து சொல்லுகிற ரெண்டும் ரெண்டு புத்தகத்திலேயே ரெண்டு பத்து தான் அது லூக்கா ரெண்டு பத்து மத்தையும் ரெண்டு பத்து லூக்கா ரெண்டு பத்துல மேய்பொருளுக்கு சந்தோஷம் இருக்குது மத்தையும் ரெண்டு பத்துல சாஸ்திரிகள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வரவு இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பு இந்த உலகத்திற்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்தது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அவர் நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட விதத்தில் நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்பட வேண்டுமானால் நாம என்ன செய்யணும் சிம்பிள் பிரியமானவர்களே அவர் நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாக வேண்டும் என்றால் உண்டாக்க வேண்டும் என்றால் ஃபெல்லர்ஷிப்ல ரொம்ப உறுதியா இருக்கணும் கத்தனுடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்தில் நம்முடைய இந்த சின்ன சர்ச்சில் ஃபெல்லர்ஷிப்ன்றது ரொம்ப குறைவு தான் நம்ம ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை வர்றோம் ஆராதிக்கிறோம் ஓடி போயிடுறோம் அப்படி இல்லை இந்த ஆலய ஆராதனை மகிமையாக இருக்கணும் உலகத்தில் மிக பெரிய அளவிற்கு வளர்ச்சி அடைந்த பாஸ்டர் பல்லியங்கி சோ அவருடைய ஆலயத்திற்கு நான் போன போது அந்த மக்கள் ஆலய ஆராதனையில் எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்பதை பார்த்து வியந்து போனேன் ஒரு ஆராதனை முடிந்த உடனே அடுத்த ஆராதனைக்கு லைனில் நிற்கிறாங்க நல்ல கோட் சூட் போட்டு ஒரு ஒவ்வொரு வாசலையும் ஒரு பத்து பேர் லீடர்ஸ் எல்டர்ஸ் நிற்கிறாங்க அவங்க அப்படி தலை தாழ்த்தி எல்லாரையும் உள்ளே வரவேற்கிறார்கள் ஒரு கூட்டம் வெளியே போகுது இன்னொரு கூட்டம் உள்ளே போகுது ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஒரு ஐம்பதனாயிரம் பேர் அறுபது பேரை உட்கார மாதிரி அந்த பிளேஸ் அந்த ஆராதனை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆராதனை முடிஞ்சோன்னா அடுத்த ஆராதனைக்கு ஜன கூட்டம் வந்து நிற்கும் வாசலில் இந்த ஆராதனை முடிஞ்சு போகும்போதே உள்ளே போய் நிரம்பிடுவாங்க எங்களுக்கெல்லாம் சீட்டு எப்படின்னா அட்வான்ஸாக மெயில் பண்ணதுனால இந்தியாவிலேருந்து வர்றவங்கன்னு சொல்லி அங்கே ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தனியாக எங்களுக்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறோமோ அத்தனை பேருக்கு அங்கே சீட்ஸ் ஒழுங்கு பண்ணியிருப்பாங்களா எங்களுக்கு இடம் கிடைக்காது அந்த அந்த அதான்னு சொல்கிறது நிர்வாகத்தில் ஏற்கனவே நாங்கள் தகவல் கொடுக்கறதுனால இத்தனை பேர் வரப்போகிறோம் அப்படின்றதுனால அந்த பாக்ஸை மட்டும் காலி பண்ணி சரியாக வச்சுருப்பாங்க பால்கனியில் விருந்தினர்களுக்காக உள்ள இடம் அது அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் அந்த ஆராதனையில் அவர்கள் காண்பிக்கிற உற்சாகம் ரொம்ப அற்புதமானது அதே அனுபவத்தை கத்தர் திருச்சியில் நமக்கு கொடுக்கணும் அல்ல லூயா நான் கடந்த வாரத்தில் என்னுடைய மனைவி சொன்னால் நான் அவங்களுடைய பேசும்போது நான் இல்லை கொரியாவிலிருந்து ஜூமில் அழைத்தார்கள் என்று என்னுடைய மனைவி சொன்னால் அறநூறு பேர் திருச்சிக்காக ஜோம் பண்ணுறாங்களா ரெகுலராக சிக்ஸ் 
திருச்சிக்கு வங் வந்ததே இல்லை நம்முடைய திருச்சி சபைக்காக இது பாவம் பரிதாபமான சபையாக தான் இருக்குது ஆனால் நமக்காக இந்த ஜபம் ஒரு நாள் வீணாகாது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அறுநூறு பேர் இந்த சபைக்காக ஜபிக்கிறாங்களாம் எனக்கு அதை கேட்டு அவ்வளோ சந்தோஷம் நம்ம பார்க்கல ஆனால் நமக்காக சொல்லி ஜெபிக்கிறாங்க நம்முடைய மினிஸ்ட்ரி பேரை சொல்கிறாங்க ஊழிக்காருடைய பேரை சொல்லி ஜெபிக்கிறாங்க நம்முடைய சபையாருடைய அந்த காரியங்களை ஞாபகத்தில் வைத்து ஜெபிக்கிறாங்க இன்னும் ஜப குறிப்புகளை அதிகமாக நம்ம அனுப்பணும் ஜப குறிப்புகள் அனுப்பாமலே பொதுவாக ஆவியின் ஏவுதலினாலே அவர்கள் ஜெபித்து வருகிறார்கள் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த சபையில் நம்ம நான் பார்க்குற விஷயம் அவங்களுடைய அந்த ஃபெல்லர்ஷிப் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முடித்த பிறகு அவங்க வந்து வீக் டேஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கூடுறாங்க அந்தந்த ஏரியாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தில்லை நகர்னு வச்சுக்கோங்களேன் தில்லை நகரில் வீக்லி ஒன்ஸு சண்டே சர்வீஸ் போக அவங்க ஒரு கூட்டம் போட்டுறாங்க அப்படி ஒரு இடத்த போய் பார்த்தோம் வாரத்தில் நடக்கிற ஒரு கூடுகையை கூடுகை நடக்கிற இடத்துக்கு போனால் அவ்வளவு சிஸ்டமேட்டிக்காக எல்லா ஏரியா தலைவர்கள் அவங்க எப்படின்னா ஒருத்தர் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அந்த வாரமே போய் அவங்கள சந்திச்சிருவாங்க மக்களே சந்திச்சிருவாங்க ஒருத்தர் விட மாட்டாங்க ஒரு அருமையான குடும்பத்தினர் பாலியங்கிச்சோ அவர்களை பார்க்க வந்தாங்களா அவர் சொன்னாங்களா பாஸ்டர் நம்ம சர்ச்சுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா தப்பவே முடியாது பாஸ்டர் அதுக்கு நாங்கள் ஒரு சாட்சி அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் நாங்கள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தோம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற லீடர் வந்து நாங்கள் மறந்தாலும் கதவை தட்டி தட்டிடுவார் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வாங்க போகலாம் அப்படின்னு எழுத்துட்டு போயிடுவார் எங்களால் உண்மையை சொல்கிற ரெகுலராக சர்ச்சுக்கு வர முடியல இது என்னடா அந்த ஆட்களோட பெரிய தொல்லையாக போச்சேன்ட்டு சத்தம் காட்டாமல் சீக்கிரட்டாக ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரே நாள் நைட்டு வீட்டை காலி பண்ணி ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிட்டோம் அப்பானு நிம்மதியாக உட்காந்தோம் காலிங் போய் அடித்தாங்க கதவை திறந்தா ப்ரைஸ் த லாட் பிரதர் வந்தா எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல யாருக்குமே அட்ரஸ் சொல்லலையே இவங்க எப்படி வந்தாங்க நீங்கள் நாங்கள் யோயிடோ ஃபுல் காஸ்பெட் சர்ச்சிலேருந்து வரோம் அப்படின்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளியா இல்லை அங்கேருந்து எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க யாருக்கு நாங்கள் அட்ரஸ் கொடுக்கலையே நீங்கள் கொடுக்காட்டா என்ன உங்களை அந்த வாரம் எங்கள் ஆட்கள் போய் பார்த்துருக்காங்க வீட்டில் யார் இல்லை வீடை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போய் இந்த அட்ரஸில் இருந்தவங்க எந்த அட்ரஸுக்கு போயிருக்காங்கன்னு எழுதி கேட்டு தகவல் வாங்கி நாங்கள் இப்போ வந்திருக்கோம் ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார் பிரதர் சிஸ்டர் வாங்க கார் ரெடியாக இருக்குது சர்ச்சுக்கு போயிடலான்னு அப்புறம் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த ஆலை ஆராதனையில் மகிழ்ச்சியை அடைய ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் சர்ச்சில் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் காரணம் இந்த சபை மக்கள் எல்டர்ஸ் ஸோ அந்த ஃபெல்லர்ஷிப் இருக்கு பாருங்க ஐக்கியன்றது ரொம்ப முக்கியம் தேவன் உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்பட வேண்டுமானால் ஐக்கியத்தில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இருபத்தி நாள் மன்னிக்கணும் யோவா நற்செய்தியினுள் இருபதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அவர்கள் இப்படி சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் விழாவையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்ட சந்தோஷப்பட்டார்கள் சந்தோஷம் உண்டாக இங்க ஆண்டவர் காட்சி கொடுக்கின்றார் அவங்களுடைய துக்கெல்லாம் மாறி போச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த சந்தோஷத்துக்கு காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க பத்தொன்பது சொல்கிறது வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேலையிலே சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கையில் ஏசு வந்து நடுவே நின்று சீசர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் சீசர்கள் அந்த கூடியிருந்த அப்படின்ற வேர்டு ரொம்ப முக்கியமானது ஃபெலோஷிப் யூதர்களுக்கு பயம்தான் அச்சம்தான் மேசியாவை கைது செய்து விட்டார்கள் அவரை சிலுவில் அறைந்து விட்டார்கள் அவரும் மாண்டு போன துக்கம்தான் துயரம்தான் ஆனாலும் அவர்கள் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள் யாருக்கு கத்த சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் என்றால் அவருடைய பிள்ளைகள் ஒன்றாய் சேர்ந்து அவருடைய நாமத்தை நோக்கி பார்க்கும் போது நீங்க ஜபமே பண்ண வேண்டாம் ஒன்றாய் கூடி இருந்தால் இயேசுவி நாமத்தில் ஒன்றாய் கூடி இருந்தால் அங்கே அவர் வருவார் அக்கார்டிங் மேத்யூ சாப்டர் எயிட்டீன் வேர்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி அது ஏற்கனவே அவர் சொல்லிட்டார் நீங்க ஜபம் பண்றது எல்லாத்தையும் விட என் நாமத்தினால ஒரு மனசோட ஒரு இடத்துல வந்துட்டீங்கன்னா நான் அங்க இருப்பேன்றார் இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது நாமத்தினால எங்கே கூடி இருக்கிறீர்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவில் யாருக்கு அவர் சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் அன்பானவர்களே மகிழ்ச்சி உண்டாக யாருக்கு காணப்படுவார் என்றால் அவருடைய நாமத்திலே ஒன்று கூடும் போது ஃபெல்லர்ஷிப் என்பது அதனால எப்போதெல்லாம் நமக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ எல்லா நேரமும் நாம் இப்படி கூடி வர முடியாது எல்லாருக்கும் அலுவல்கள் இருக்கிறது பணிகள் இருக்கிறது கடமைகள் இருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் அவகாசம் கிடைக்கிறதோ எப்போதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் 
ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் தேவ பிள்ளைகளோடு நீங்க ஜபமே பண்ண வேண்டாம் சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தா கூட ஊரு கதை உலகத்துக்கு அதை பேசாம கடவுடைய வார்த்தைகளை சிந்திப்பது சாட்சிகளை கேட்பது அப்படி நீங்க ஆர்வம் காட்டினால் நிச்சயமாக நமக்கு எப்போதும் ஆண்டவர் சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் ஃபெல்லர்ஷிப் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஐக்கியம் அது அவசியம் என்ற ஒரு புத்தகத்தை ஒரு போதகர் எழுதியிருந்தார் பல வருஷங்களுக்கு முன்பதாக மிக அற்புதமான ஒரு புத்தகம் ரொம்ப அவசியம் எது ஐக்கியம் தான் இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் என்னுவது எத்தனை நன்மையும் இன்பமா இருக்கிறது நாம் ஆண்டருடைய நாமத்தில் ஒன்று கூடி அவரை துதிப்பது ஒன்று கூடி வருவது என்பது எத்தனை நன்மை எத்தனை சிலாகியம் எத்தனை பாகியம் சந்தோஷம் உண்டாக யாருக்கு காணப்படுவார் ஐக்கியத்தை வலுப்படுத்துகிற ஐக்கியத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இரண்டாவது யாருக்கு தேவன் சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுகிறார் என்றால் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு யாரெல்லாம் தேவனை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவரை நம்புகிறார்களோ அந்த நம்பிக்கையிலே உறுதியை இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எப்போதும் கத்தர் சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் நம்புறவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி எப்போது இருக்கு நீ விசுவாசத்தில் தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என்று சொன்னவர் நாம் நம்பும் போது விசுவாசிக்கும் போது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றார் இதற்கு நேரடியான வசனங்கள் நமக்கு இல்லாவிட்டாலும் ஒரு சில வசனங்களை காண்பிக்கிறேன் லூக்கா நற்செய்தி நூல் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அவர் அப்படி சொன்ன போது அவரை விரோதித்திருந்த அனைவர் வெட்கப்பட்டார்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரால் செய்யப்பட்ட சகல மகிமையான செய்களை குறித்து சந்தோஷப்பட்டார்கள் இந்த வசனத்தை அப்படியே பாத்துக்கோங்க நான் முத முதல் ஒரு வசனம் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல அந்த இந்த வசனத்தில் இருக்கிற ரெண்டு கீவேர்டு அந்த வசனத்தில் இருக்குது என்ன வார்த்தைன்னு சொல்ல முடியுமா முதல்ல ஒரு வசனம் சொன்னேன் அறுபத்தி ஆறு ஐந்து எசையா அந்த வசனத்துக்கும் இந்த வசனத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தை நான் வசனத்தை வாசிக்க சொல்லலை ரெண்டு வேர்டு வந்து இது ரெண்டு வசனத்தில் இருக்குது ஒன்று சந்தோஷம் இன்னொன்று வைக்கப்படுவோம் யார் வைக்கப்படுவாங்க அப்படின்னா விசுவாசியாதவர்கள் விசுவாசிகளுடைய முகம் வெட்கப்படாது அவரை நம்பரங்களுடைய முகம் வெட்கப்படாது யாருக்கு தேவன் சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் என்று சொன்னால் அவருடைய நாமத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள் இங்கே நாம் வாசிக்கின்றோம் பதிமூன்று பதினேழுல அற்புதங்களை கண்ட அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் அதே போல பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் லூக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை கூட நீங்கள் வாசிப்பீர்களே ஆனால் அவர் ஒளிவமலையின் அடிவாரத்துக்கு சமீபமாய் வருகையில் திரளான கூட்டமாகிய சீஷர் எல்லோரும் தாங்கள் கண்ட சகல அற்புதங்களையும் குறித்து சந்தோஷப்பட்டு வெறும் இங்கே விசுவாசம் எதுவும் இல்லை அற்புதங்களை குறித்து சந்தோஷப்பட்டாலும் இருக்குது ஆனால் அற்புதம் நடப்பதற்கு அடிப்படையான விஷயம் விசுவாசம் தான் மத்தையு பதிமூன்று ஐம்பத்தெட்டுல வாசிங்கன்னா அவர்களுடைய அவிசுவாசத்து நிமித்தம் அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களை செய்யாமல் செய்யவில்லை என்று சொல்ல அவருடைய அவிசுவாசத்து நிமித்தம் அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களை அற்புதங்களை கண்டவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார் என்றால் அவருடைய பொருள் என்ன விசுவாசித்தவர்கள் அவரை நம்பினவர்கள் நீங்க வேதாமத்தில் நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் அவரை அவரை விசுவாசித்தவர்கள் சந்தோஷப்பட்ட நூற்றுக்கு அதிபதி தேவனை விசுவாசித்தான் மத்திய எட்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்கள் அவன் விசுவாசித்ததுனால அவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அங்கே ஒரு அற்புதம் நடந்தது காணானிய பெண்மணி விசுவாசித்தாள் அங்கே ஒரு பெரிய அற்புதம் நடந்தது அவள் மகிழ்வடைந்தாள் மத்திய பதினைஞ்சாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ரெண்டு தொடக்கி இருபத்தி எட்டு வசனம் வரைக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருடைய சந்தோஷத்தை அவரை கண்டு சந்தோஷப்படணும்னு சொன்னா அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் அவரை நம்ப வேண்டும் தேவன் நம்மை நம்புகிற நம்பிக்கையிலே அவருடைய விசுவாசத்திலே நீங்கள் உறுதியாக இருந்தால் நீங்கள் ஸ்திரமாக இருந்தால் அன்புக்குரியவர்களே நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஹலலூயா தேவன் தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார் கத்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கணும்னு சொன்னா நான் அவரை நம்புகிற நம்பிக்கையிலே அவருடைய விசுவாசத்திலே நான் இன்னும் ஆழமாய் வளர வேண்டும் எனக்கு விசுவாசத்தை கற்றுக்கூட ஆண்டவரே நான் இன்னும் விசுவாசத்தில் வளர விரும்புகிறேன் இன்னும் நம்பிக்கையில் வளர விரும்புகிறேன் என்று நீங்கள் ஜெபிக்க துவங்குங்கள் யாரெல்லாம் ஆண்டவர் மேலே ஆழமான விசுவாசத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எப்போதும் தேவனால் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் ஆலலூயா ஆலலூயா மூன்றாவதாக தேவ நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்பட வேண்டுமானால் தேவனை நீங்கள் தேடுங்கள் ஆண்டவரை தேடுங்கள் ஒரு மனிதன் தேவனை தேடினான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லை ஆனால் அவன் ஆண்டவரை தேடினான் உள்ளார்ந்த மனதோடு தேடினான் என்பதை அவனுடைய செய்கைகள் வெளிப்படுத்துகிறது அவன் தான் சகையும் ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று பார்க்க அந்த ஒளிவு அந்த காட்டத்தி மரத்தில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு உண்மையான ஒரு தேடல் இருந்தது அவன் ஆண்டவரை உண்மையாக தேடினான் ஏசு அவனிடத்தில் வந்து நின்று அண்ணாந்து பார்த்து சகைவே சீக்கிரமா இறங்கி வா நான் வீட்டுக்கு தங்க வேண்டும் சொன்னார் 
அந்த பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அவன் சீக்கிரமா இறங்கி சந்தோஷத்தோட அவரை அழைத்து கொண்டு போனான் அங்கே அவனுக்கு முன்பதாக சந்தோஷம் உண்டாக இயேசு காணப்படுகிறார் காரணம் என்ன அவன் உண்மையான தேடல் உள்ளவனாக இருந்தான் எல்லார் ஆண்டவரை தேடினாங்க ஆனா இந்த மனுஷன் பாவிதான் ஆனா அவன் மனசுல உண்மையான தேடல் இருந்தது உண்மையான தேடல் பாருங்க இயேசுவ சாதாரணமா பார்க்க விரும்பின ஏறது கூட சந்தோஷம் வந்துச்சான் இருபத்தி மூணு எட்டுல லூக்கா இருபத்தி மூணு எட்டுல இருக்குது ஏறது ஒரு புனிதமான மனுஷன் அல்ல ஆனா அவனுக்குமே இந்த ஆசை இருந்தது இயேசுவை காண விரும்பினான் அவரை கண்டபோது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டான் ஏறோதுக்கே அந்த சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா உண்மையான தேடல் உண்மையான தேடல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நமக்கு சந்தோஷம் தான் அதாவது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதோ இல்லையோ ஒவ்வொரு நாளும் அவர் முகத்தை நோக்கி பார்க்கறத விட்டுறக்கூடாது ஆமேன் அந்த மாதிரி அவர் நோக்கி பார்த்து அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து பழகியவர்களுக்கு எப்போதும் கத்தர் சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் அதில் விசேஷமாக பிரியமானவர்களே நான் என் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நான் துக்கம் படும்போதெல்லாம் அதை நினைப்பேன் அல்லது கவலை வரும்போது நினைப்பேன் காலை ஜபத்தை நம்ம விடுறோம் பாருங்களேன் அது நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது இல்லை காலை எழுந்திரிச்சு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஜபிக்கிறீங்கன்றதில்ல ஆண்ட உடனத்தில் கொஞ்ச நேரமாவது நாம் அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்குற அந்த அனுபவம் இருந்தால் நமக்கு அந்த சந்தோஷம் எப்போதும் இருக்கும் காலையில் ஜபிக்கிறவங்களுடைய சந்தோஷத்தை பிசாசு அபகரிக்க முடியாது ஆனால் சாத்தானுக்கு நல்லா தெரியும் காலையில் தான் நல்லா தூக்கம் வருது நம்ம ஒரு ஒம்பது மணி வரைக்கும் கூட என்ன செய்யலாம் நல்லா தூங்கலாம் நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வரமாட்டேன்றது ஆனால் தேவ பிள்ளைகளுக்கு தூக்கம் வர்றதுக்கு காரணம் நீங்கள் பிரகாசிக்க கூடாதுன்றதுக்கே பிசாசுடைய திட்டம் நைட்டு எவ்வளோ நேரம் தூங்கலாம் ஆனால் காலையில் நமக்கு தேவனை தேட முடியலையே அது ஒரு பெரிய சாபம் தான் இந்த சாபத்தை உடைப்போம் அட்லீஸ்ட் ஆறு மணிக்காவது ஜெபனும் சொல்றா சொல்ற அட்லீஸ்ட் ஆறு மணிக்காவது ராஜாக்களா ராஜாத்திகளானும் எந்திரிச்சு அவரை போ நோக்கி பார்த்துட்டோம்னா அது ஒரு சாபம் தான் எந்திரிக்காம இருக்கிறது சாபம் தான் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிற பேரு ஞானி மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கும் பேரு முனிவன் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சா ஞானி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிஞ்சா அறிவாளி ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சா ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சா எருமை சோ நாம் தேவனை தேடும் போது அவர் நமக்கு நன்மை உண்டாக காணும் யாரெல்லாம் காலையில் எழுந்திரிக்கிறாங்களோ நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸிங் இருக்குது ஆவி ஆவிக்குரிய ஆசிரவாதம் இருக்குது பூமிக்குரிய ஆசிரவாதம் இருக்குது காலையில் எழுந்திரிக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்களோ இல்லையோ காலையில் எழுந்திரிச்சிருக்கீங்கனாவே வெற்றி தான் காலையில் எழுந்திரிச்சா வெற்றி தான் இப்போ எனக்கு நிறைய சரீரம் சோர்ந்துட்டு பலகினம் நிறைய பலகினங்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறதுனால லேட் நைட்டு படுப்போம் நிறைய பணிகள் இந்த கோவிட் வந்த பிறகு சிஸ்டமே மாறிப்போச்சு ஆனால் நான் எனக்கு தெளிவாக நான் சொல்ல முடியும் என்னுடைய என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்னுடைய பதினேழு வயதில் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அதிகமாக அதிகாலையில் நான் எழுந்து தேவனை நோக்கி பார்த்ததுனால எனக்கு கிடைச்ச பெனிஃபிட்ஸ் தான் இன்றைக்கி நான் அனுபவிக்கிறேன் அதை எதுக்கு அதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ரைஸ் அ லார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நான் பதின பதினேழு வயதுலேயே அந்த நாலு மணிக்கு எல்லாம் குளிச்சு ரெடியாக இருப்பேன் நாலு மணிக்கு குளிச்சுட்டு அஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் ப்ரேயர் வைப்போம் போதும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அந்த ப்ரேயர் நான் நாலு மணிக்கு குளிச்சிருவேன் நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் அதில் நமக்கு சரீரத்தில் நல்ல பலனை கத்தர் கொடுக்குறாரு அதே ச சந்தர்ப்பத்தில் தேவ கிருபையும் கத்த நமக்கு அதிகம் கொடுக்குறார் ப்ரைஸ் அ லாட் இப்போ எத்தனை விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் முதலாவது ஐக்கியம் ரெண்டாவது விசுவாசம் மூணாவது தேவனை தேடுவது நாலாவது தேவனிடத்தில் ஜெபிப்பது பர்டிகுலராக தேடுவது என்பது வேறு ஜெபிக்கிறது என்பது உங்களுடைய லைஃப்பில் எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது துக்கமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் உடனே என்ன பண்ணுங்க கத்தருடைய சமூகத்தில் அவர் நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க அன்றவரை இங்கெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது இங்கெல்லாம் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு கஷ்டம் இருக்குது இதெல்லாம் மாற்றுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ஜெபிக்கத்துவாங்க யோவா நற்செய்தி நூல் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அதுபோல நீங்களும் இப்பொழுது துக்கம் அடைந்திருக்கிறீர்கள் நான் மறுபடியும் உங்களை காண்பேன் அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும் அந்த சந்தோஷத்தை ஆண்டு கொடுக்கிறார் சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவேன்னு சொன்னவர் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார் எப்படி நாம் என்ன செய்தால் இப்ப முதல்ல சொல்லிட்டு பின்னாடி என்ன செய்யணும் சொல்றார் இருபத்தி நாலு வசனத்துல சொல்றார் பாருங்க இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்க இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை கேளுங்கள் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி பெற்று கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிர்வாகிக்கும்படி பெற்றுக் கொள்வீர்கள் நீங்க கேளுங்க ஆண்டருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்க கேளுங்க ஆண்டரிடத்துல ஜெபியுங்கள் துக்கமா இருக்குது கஷ்டமா இருக்குது சில விஷயம்லாம் எனக்கு மனசுல
எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட தெரியணும் தாவிதன் குமாரன் எனக்கு இறங்கும் என்ன தடைகள் வந்தாலும் சத்தத்தை உயர்த்தி அவரை நோக்கி கூப்பிட்டு ஜபிக்கிறவர்கள் தேவனுடைய சந்தோஷத்தை நிச்சயம் அனுபவிப்பார்கள் ஆண்டவருடைய அந்த மகிழ்ச்சி கத்தனுடைய சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு அவர் உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படணும்னா தேவனுடைய சமூகத்தில் முணங்கால் படியிட்டு அவரை நோக்கி பாருங்கள் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாகும்படி பெற்றுக்கொள்வீர் உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாகும் இருக்கு சந்தோஷம் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது அந்த சந்தோஷம் நிறைவாக வரணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் கேட்கணும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து மன்றாடணும் தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை கத்தர் கொடுக்கிறார் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார் மன அடிவை மாற்றுகிறார் அண்ணாலை குறித்து வேதாமத்தில் வாசிக்கிறோம் அவள் அவளுடைய இருதயம் சந்தோஷப்பட்டு கழி கூர்ந்ததாம் ஒன்று சாமுவில் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அதை சொல்கிறது அவளுடைய உள்ளம் சந்தோஷப்பட்டு கழி கூர்ந்தது அவள் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் பிரியமானவர்களே அதற்கு காரணம் என்ன முதலாவது அதிகாரத்தின் ஒன்பது பத்து பதினொன்று வசனங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது கத்தருடைய ஆலயத்திலே போய் அவள் ஜெபித்தாள் மன்றாடினாள் விண்ணப்பம் செய்தாள் அவளுடைய இதயம் உடைந்தது வாய் அசைந்தது இதயம் உடைந்தது ஆண்டு நோக்கி பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் அந்த ஜபம் அவளுடைய துக்கத்தை மாற்றியது அவளுடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறியது அன்னால் அதன் பிறகு துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை என்று அதே அதிகாரத்திலே வாசிக்க அதன் பிறகு துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை அவள் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் சந்தோஷப்பட்டாள் ரட்சிப்பில் கடி குறந்து மகிழ்ந்தாள் அவள் கேட்டது ஒரு குழந்தை தான் ஆனா ஆண்டவர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு கொடுத்தாரு ஒன்னு கேட்டா அஞ்சு கிடைத்து ஒரு குழந்தை கேட்டா ஆனா அஞ்சு குழந்தை கத்த சேர்த்து கொடுத்தா நீங்க நம்புங்க நீங்க கேட்கறத விட அதிகம் செய்யும் வேண்டுவதற்கும் அண்ணால் அப்படிதான் ஒரு குழந்தை கிடைச்சா போதுன்னு கேட்டா ஆனா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு குழந்தை ரெண்டு இருபத்தி ஒன்னுல இருக்குது ஒன்னு சாம் ரெண்டு இருபத்தி ஒண்ணுல முதலாதிகாரம் ஒன்னு பதினொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் குழந்தையை கொடுத்தால் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறா ஆனா ரெண்டு இருபத்தி ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா அவளுக்கு கூடுதலா ஒரு அஞ்சு பிள்ளைகள் பிறந்தாங்கன்னு இருக்குது நீங்க கேட்பதை விட அதிகம் கொடுக்கிறவர் கத்த யாருக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் என்று கேட்டால் அவர் நோக்கி ஜபிக்கிறவங்க ஜபிப்போம் இப்ப நான் சொன்ன உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு வாரமா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட சபையை நம்ம உருவாக்கணும் அது நடக்குமா இருந்தாலும் இவ்வளவு ஆசை கூடாது பிரதர் இந்த சபையை நெருப்பு கையா முதல்ல நிறைய காலி இருக்கைகள் இருக்குது ஆனா நான் நம்புறேன் கத்தரதை செய்வார் அல்ல லூயா ஏனென்றால் ஜபத்தை கேட்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஜபம் பண்ணுவோம் பரவி பாய்கிற ஆறுகளைப் போல் இருப்பீர் என்று கத்தர் சொல்றார் அப்படித்தான் கத்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் நிச்சயம் அது நடக்கும் கத்தர் அற்புதம் செய்வார் கடைசியாக நேரம் முடியுது எத்தனை விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ முதலாவது ஐக்கியம் இரண்டாவது விசுவாசம் மூன்றாவது தேவனை தேடுவது நாலாவது ஜபிக்கணும் ஐந்தாவது அவருக்கு காத்திருப்பது தேவனுடைய சமூகத்தில் நீங்க காத்திருங்கள் ஆண்டவர் உங்களுடைய லைஃப்ல சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படணும்னா உடனே எல்லாம் அவரை பார்க்க முடியாது கொஞ்சம் காத்திருக்க பழகிக்கணும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படி காத்திருந்து அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படி நீங்க உடனே ஆண்டவர் வந்து மனுஷன் பேச டக்குன்னு பேசிட மாட்டார் இந்த தேவனை நீங்க அவர் உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படணும்னா திடுது போனது நடக்காது நீங்க இந்த ஆண்டவரை முறையா தேடி ஆராதிச்சு பழகி பழகி வரீங்க பாருங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவார் நீங்க முனங்கால் போட்டவனு பிரசனத்தை உணர்வீங்க அல்ல அது உடனே வர்றது இல்லை அதனாலதான் சர்ச்சுக்கு நம்ம வரணும் நல்லா ஜெபிச்சு பழகணும் அப்படின்னு சொல்றது இப்போ நம்ம சபை வந்து ஒரு ப்ரே ப்ரேயிங் சர்ச்சா இருக்கணும்னா இல்லை நல்ல பேயிங் சர்ச்சா இருக்குது கொடுக்குறோம் நம்ம எல்லாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் என்ன சர்ச்சா இருக்கணும் ப்ரேயிங் சர்ச்சா இருக்கணும் ஜபம் பண்ணுவோங்கள் அப்படின்னா வழக்கமாக ஜபிக்கிற ரெண்டு மூணு ஆத்மா சத்தம் தான் வரும் ம அந்த ஆட்களும் வராமல் போயிட்டானுங்க சுடுகாட்டு அமைதியாக இருக்கும் சபையில் தப்பா ஜபம் பண்ணாலும் சரி ரைட்டாக ஜபம் பண்ணாலும் சத்தத்தை உயர்த்தி நம்ம வார்த்தைகள் அலங்காரமானுக்க அவசியம் இல்லை இருதயத்திலிருந்து பேசுங்க இந்த சபையில ஜபத்துக்கான நேரம் அதிகரிக்கணும் அல்ல லோயா தேசத்துக்காக ஜபிக்கிற ஒரு கூட்டமா மாறணும் சனிக்கிழமை ஜபிக்கிறதுக்காகவே வரணும் எனக்கு எனக்கு ஜபிக்கிறது இல்லை தேசத்துக்கு ஜபிக்கிறதுக்காக இந்த பட்டணத்துக்கு ஜபிக்கிறதுக்காக இப்ப காத்திரு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு தான் அந்த ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அந்த சந்தோஷம் உண்டாக யாருக்கு கத்தர் காணப்படுகிறார் யாரெல்லாம் காத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு காணப்படுகிறார் வாசிக்கலாம் லூக்கா எட்டு நாற்பது ஏச திரும்பி வந்த போது ஜனங்கள் எல்லோரும் அவருக்காக காத்திருந்தபடியால் அவரை சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் காத்திருக்கும் போதுதான் அந்த சந்தோஷம் வருது யார்ட்ட கத்தர் போறா யாரு காத்திருக்கிறான் ஈகரா அவனுதான் கத்தர் என்ன செய்யறார் போகிறார் எந்த மனிதன் காத்திருக்கிறானோ அந்த மனிதனிடத்தான் கத்தர் போகிறார் அவருக்கு காத்திருக்கிற அந்த விருப்பம் உள்ளவர்கள் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலனடைவார்கள் இருக்கு இல்லையா கத்தருக்கு
நான் உன்னுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறேன் நீ எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவருடைய சமூகத்தில் நித்தம் விழித்திருந்து காத்திருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு தேவன் போதுமானவராக இருக்கிறார் ஒரு வசனம் ஞாபகம் அதை மட்டும் சொல்லி முடிக்கின்றேன் நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் முப்ப எட்டு முப்பத்தி நான்கு என் வாசற்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து என் கதவு நிலை அருகே காத்திருந்து எனக்கு செவி கொடுக்கிற மனுஷன் அடுத்த வசனம் சொல்லுது என்னை கண்டடைகிறவன் ஜீவனை கண்டு யாருக்கு கத்தர் சந்தோஷம் காணப்படுகிறார் அவருக்கு முன்பதாக நித்தம் விழித்திருந்த ஒரு சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுகிறார் ஆக இந்த மாதம் முழுவதிலும் வருகிற மாதத்திலும் கூட இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவர் சந்தோஷம் உண்டாக காணப்படுவாராக என்ன செய்யணும் ஐக்கியத்துல கவனமா இருக்கணும் ஐக்கியத்துல வலுப்பெறணும் இது போதாது ஐக்கியம் என்பது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிற மக்களோடு இருக்கிற ஐக்கியம் ஜபிக்கலோடு இருக்கிற ஐக்கியம் வேதத்தின் மேல தாகமா இருக்கிற ஐக்கியம் ஆத்துமாத செயலோட ஒரு ஐக்கியம் இதுல நம்ம தொடர்ந்து உறுதியா இருந்தாதான் அந்த சந்தோஷத்தை கத்த நமக்கு தருவார் இரண்டாவது விசுவாசம் மூன்றாவது தேவனை தேடுவது ஸ்பெஷலா காலையில என்ன செய்யணும் காலையில இந்த சர்ச்சில ரெண்டு மூணு ஆத்மா பாவம் போல ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நாலு பேர் நாற்பது பேரா மாறணும் சோ நம்முடைய தேசம் அப்படி வரணும் இந்த பட்டணம் அப்படி வரணும் ஜபிக்கிறோடைய கூட்டம் அதிகமாகணும் நம்ம ஜபி நம்ம ஜபிக்கிறது தான் இருக்குது ஆக நம்ம ஒரு சீடு மாதிரி ஒரு சின்ன விதை மாதிரி நம்மை கத்தர் விளைவிக்க பண்ணுவாரானால் நாம் களஞ்சியங்களை நிரப்ப முடியும் அலையலூயா நீங்க மனசு வச்சு நான் ஒரு சீடு ஆண்டவருடைய விதை நான் விதைக்கப்படணும் நான் பலன் கொடுக்கணும் அப்படி பலன் கொடுக்கும் போது களஞ்சியம் நிரம்பும் பரலோக ராஜ்யத்திற்கென்று மக்கள் அதிகமான பேர் தொடப்படுவார்கள் நிகழ்ச்சிக்கப்படுவார்கள் கண்களை மூடி நம் தேவாதி தேவனை நோக்கி பார்க்கல எல்லார் கண்களை மூடி ஆலூயா என்ன விசேஷம் இந்த புத்தகத்தினுடைய செடுல் படி நீங்க வேதத்தை வாசித்தால் ஒரு வருஷத்தில் in one year's time irandu murai pudiyar paattayum you can finish the new testament twice oru murai palayar paattai vaasithu mudithu vidalam and you can also finish the old testament once ovvoru naal oru manapaada vasanam irukirathu and every day there is a memory verse that is given to you and the vasanathi manapaadam seidhu vidungal you can memorize that verse and the vasanathi maiyapaditi moonu dhyana kurippugal irukindana there is also a meditation point the same verse in three points you can have the meditation kaalil enna vaasikkano there is a schedule of what to read in the morning மதியானம் ஆங்கிலம் என்றால் ஆங்கிலம் என்று டைப் செய்து உங்கள் முழு முகவரியோடு செய்தி அனுப்புங்கள் புத்தகம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் புத்தகம் வந்து சேர்ந்த பிறகு அதற்கான தொகையை நீங்கள் அனுப்பலாம் All those who need this uh, short meditation please text to the WhatsApp number that has been given in below just make note of the number and text to us as if you need a CCT whether it is Tamil or English please mention your language and send it with your full postal address so that we will send that book to you and only after you could receive this book you can send the money to us god bless you god bless you